விரதம் என்பது பொதுவாக எல்லோரும் மேற்கொள்ளும் போராட்ட உத்தியாகம் ஆனால் இரோம் ஷர்மிலாவின் உண்ணா விரத போராட்டம் வரலாற்றில் முக்கிய இடத்தை பிடிப்பதற்கு காரணம் அவர் கிட்டத்தட்ட பதினாறு ஆண்டு காலம் இந்த போராட்டத்தை தொடர்ந்தார் என்பதுதான் இந்தியா விடுதலை அடைந்த பிறகு சிற்றரசுகள் மற்றும் சமஸ்தானங்களை தன்னுடன் இணைத்தது அப்படி சேர்க்கும் போது பல இடங்களில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டன குறிப்பாக அருணாச்சலம் பிரதேசம் மணிப்பூர் மாநிலங்களில் சிக்கல் நிலவியது அதனால் அருணாச்சல பிரதேசம் அஸ்ஸாம் மெகாலயா மணிப்பூர் மிசோரம் நாகாலாந்து மற்றும் திரிபுரா மாநிலங்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சிறப்பு அதிகாரம் கொண்ட ஆயுதப்படை சட்டத்தை அமல்படுத்தியது பிடியாணை இல்லாமல் ஒருவரை விசாரிப்பது கைது செய்வது எந்த இடத்திலும் தேடுதல் வேட்டையை செய்வது உட்பட அதிகரித்த அதிகாரங்களை படையினருக்கு அந்த சட்டம் வழங்கியது அதனால் அந்த பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டனர் இந்த சட்டத்தை திரும்ப பெற்றுக் கொள்வதற்கு பலரும் போராடினர் இன்னும் போராடி வருகின்றார்கள் அவர்களில் பலர் ஆயுத வழியை மேற்கொள்ள இரோம் ஷர்மிலா அஹிம்சை வழியை பின்பற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பதினான்காம் திகதி மணிப்பூர் மாநிலத்தில் பிறந்தவர் இரோம் ஷர்மிலா ஐந்து சகோதரர்கள் மூன்று சகோதரிகள் என பெரிய குடும்பம் இரோம் ஷர்மிலாவுடையது பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை மட்டும்தான் படிக்கும் சூழல் ஆயினும் மனித உரிமைகள் தொடர்பாக படிப்பதில் அவருக்கு அதீத ஆர்வம் இருந்தது இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இரண்டாம் திகதி மணிப்பூர் மாநிலம் மலோம் எனும் ஊருக்கு பேருந்துக்காக காத்திருந்தவர்கள் மீது எந்த காரணமும் இன்றி இந்திய இராணுவம் துப்பாக்கிச் சூட்டை நடத்தியது அதில் பத்து பேர் அநியாயமாக கொல்லப்பட்டார்கள் தாங்க முடியாத துயரம் என்னவென்றால் அதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் தேசிய வீர குழந்தை எனும் பட்டத்தை பெற்ற சீனம் சந்திரமணி எனும் சிறுமியும் இறந்தவர்களில் ஒருவர் அந்த சம்பவம் அந்த பகுதியையே ஒலிக்கி எடுத்து விட்டது அந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்கள் சிறப்பு சட்டத்தை காரணமாக காட்டி தப்பித்துக் கொண்டார்கள் மலோம் துயர சம்பவம் இரோம் ஷர்மிலாவை மிகவும் பாதித்தது அப்போது அவருக்கு வயது இருபத்தி எட்டு அந்த சம்பவம் நடந்த நான்காம் நாள் தனது உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கினார் இரோம் ஷர்மிலா அதை பார்த்து பலரும் கிண்டல் செய்தார்கள் ஆனால் அவர் தனது போராட்டத்தை கைவிடவில்லை அவரின் உறுதியை கண்டு அஞ்சிய அரசு இரோம் தற்கொலைக்கு முயல்வதாக கூறி நவம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி கைது செய்தது ஆனால் அவர் அப்போதும் தனது உண்ணாவிரதத்தை தொடர்ந்தார் அதனால் மருத்துவமனையில் மருந்துகள் வழியாக உணவூட்டப்பட்டன இந்த செய்தி நாடெங்கும் பரவியது மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் மாணவர்கள் அறிஞர்கள் சமூக செயல்பாட்டாளர்கள் இரோம் ஷர்மிலாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர் ஆயுதப்பட சட்டத்தை விலக்கிக் கொள்ளும் வரை தனது போராட்டத்தை தொடர்வது என இரோம் ஷர்மிலா முடிவெடுத்தார் நோபல் பரிசு பெற்ற இவடியின் வார்த்தையில் தொடங்கி மனித உரிமை பரிசு வழங்குவது என்பதாக உலகம் தழுவிய ஆதரவு அவருக்கு கிடைத்தது முழுவதும் அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த அவர் இடைய கிடைத்த சிறு விடுவிப்பில் டெல்லிக்கே சென்று காந்தியின் சமாதிக்கு மரியாதை செலுத்தி அன்றே தனது போராட்டத்தை தொடர்ந்தார் கிட்டத்தட்ட பதினாறு ஆண்டுகள் நீடித்த இந்த போராட்டத்தை இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முடித்துக் கொண்டார் தனது போராட்டத்தை கைவிடப் போவதில்லை வடிவத்தை மட்டும்தான் மாற்றப் போவதாக இராம் ஷர்மிலா கூறினார் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு மணிப்பூர் சட்டசபை தேர்தலில் தோபல் தொகுதியில் போட்டியிட்டார் ஆனால் மிகச் சுட்பமான வாக்குகளையே அவரால் பெற முடிந்தது இந்த தோல்வி அவரை மட்டுமல்ல அவரை ஆதரித்த பலருக்கும் பெரும் அதிர்ச்சியை அளித்தது அதன் பின்னர் அரசியலிலிருந்து விலகி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தனக்கு விருப்பமானவரை திருமணம் செய்து கொண்டு அமைதியான வாழ்க்கையை அவர் வாழ்ந்து வருகின்றார் ஒரு போராட்டத்தின் போது ஒருவர் எவ்வளவு உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு எரோம் ஷர்மிலா மிகச்சரியான உதாரணம் அவ்வழியை இந்திய மக்களுக்கு தன்னுடைய வாழ்வின் அடையாளமாக மாற்றி காட்டியவர் என்று மதிப்புக்குரியவரும் எரோம் ஷர்